，草帽团其他人为什么都不如索隆适合当副船长？一直以来，草帽团都没有明确的副船长头衔，不过却不乏借助其他人，像是怪僧和巴托等人的口表达过。没错，索隆就是不二人选。不过这也不代表其他伙伴都没有这个能力。但为什么只有索隆各方面最契合，其他人都缺少哪些特质？首先，先说草帽团里比较不适合当副船长的，我感觉是乔巴、乌索普和布鲁克。乔巴不适合，并不是因为他只值一千贝利，而是乔巴太单纯了，比路飞还单纯，在船上属于一个小朋友。而且很容易被人给带偏，所以乔巴还是适合无忧无虑的跟在路飞乌索普屁股后面玩闹就好了。布鲁克虽然在伦巴海贼团当过代理船长，有一定的工作经验，布鲁克也有单挑大妈、天神下凡的高光时刻，但实际上管理能力并非顶尖，遇到一些问题的时候非常感性。其实草帽一伙大多都比较感性，尤其是路飞，所以草帽团的很多决策都是基于船长的感受。但这也恰恰需要一个能在感性决策中做出理性判断、能牵制船长的人。比如在蛋糕岛的时候，因为佩德罗牺牲后，只有盛平没有自乱阵脚。布鲁克再次受到失去伙伴朋友的打击，因此也误解了盛平是和佩德罗交情浅才如此薄情。所以布鲁克虽然很重情重义，但有时候这种重情重义也会影响他对处境的判断。然后乌索普也不是很适合。其实，在草帽团初期的设定稿里面，狙击手这个职位还真的是副船长。要说乌索普在战斗作用上有没有能力当副船长，还是有的。毕竟是绝境之王，屡次将草帽团挽救于水火之中。尤其是得到篇的路飞，你不用知道发生了什么，就只管前进吧。只不过这种助力船长的方式和索隆那种横刀立马不一样。在战斗上，乌索普能给团队带来至关重要的帮助，但乌索普也没有很好的管理能力和大局观。乌索普可以慢慢适应当下的处境并解决，但面对突发的灾难，往往魄力不足。然后娜美，娜美在业务能力上还是挺符合副船长的标准的，毕竟平时时时刻刻把控航向，管理草帽团内部的秩序。草帽团实际上的航海王，在平时的日常航海中，娜美别说是副船长，船长他也是手拿把掐。很好的一点就是，水之都、路飞、索隆一二把手，一个卡墙缝里了，一个卡烟囱里的时候。这段时间真的是娜美在撑着，娜美也能头脑清晰的带头去解决，这些都很好。不过在大是大非上，娜美也会马爪。其实，在要不要找回乌索普的问题上，就很明显的能看到谁在这方面还能保持理智。山治和罗宾可以，而娜美很少见的懵逼了。要不是最有魄力的索隆直接把刀插在门口，那就真的成了海贼过家家了。弗兰奇身上还是具备一些副船长的特质的。弗兰奇虽然平时变变态态的，但在遇到事的时候是个非常靠谱的大哥，打的也都是一些硬仗，想尽一切办法去解决敌人。即便面对四皇大妈的时候，也能展现出区区四皇的气魄。虽然有时候弗兰奇也会表现出铁汉柔情的一面，比如两年前就经常感动到落泪，也给人一种很感性的感觉。但作为真男人，弗兰奇在救罗宾的时候，硬气的烧毁了冥王图纸。在德岛路飞小队原本最主要的任务是破坏工厂，但因为计划有变，这个任务后来弗兰奇率领友军立了大功。可见很多危难关头，他都能挺身而出。但弗兰奇作为技术骨干，他本人倒对管理团队没什么兴趣，还是专注自己的发明和船匠工作。罗宾、山治和盛平，他们三个也具备当副船长的特质。首先，罗宾在性格上非常稳重成熟，曾经也做过老沙的副手，而且是最能 get 到路飞奇葩脑回路的女生。在空岛的时候，罗宾和大家都不是很熟，但却有一种一个大姐姐领着三个小朋友的感觉。只是后来，这种因为需要生存才有的神秘和独立渐渐褪去了，取而代之的是本性温柔。所以，罗宾身上的副手气质多多少少被削弱了。不过，在和之国，罗宾赶来营救山治，展现恶魔形态，各个方面罗宾也是很靠得住的伙伴。山治也有能力当副船长。山治在水之都阻止路飞说出不理智的话，后来也是明确支持索隆做法的人。可见山治非常明事理，啥都懂。山治经常被称之为智将，不乏有一人救一团的操作，智谋这方面没有问题。而且在冰火岛率领 G5 海军突围，德岛期间带队去佐屋，有很强的指挥能力。当然，要说山治和罗宾都暂时离开过草帽团，其实感觉他俩和乌索普那一次性质不一样。山治出发点依然是保护全团伙伴，自我牺牲，和面对熊的索隆一样。只不过索隆当时是全团只有他一个人能站出来。山治那次是所有问题都自己扛，虽然不如索隆热血，但却是山治的温柔。正因为山治太温柔，很多时候心太软。但山治不需要因此改变，就像路飞说的，他为什么把你的优点说了一个遍？恐怖三帆船，索隆挡在了船长身前，而山治挡在了索隆身前。山治索隆永远是路飞的左膀右臂。然后盛平在各方面的能力上，可以说是和索隆有高度重合的存在。在上船之前，盛平甚至都当过船长，实力魄力经验上几乎没有破绽。盛平有时候也会督促船长路飞，同时也带过队，那就是在蛋糕岛。不管是佩德罗牺牲还是布鲁克的误解，盛平都没有受到干扰，非常出色的完成了任务。要说盛平管理上还有哪些不足，那就是加入的很晚。一开始，盛平和除路飞以外的伙伴都不是很熟悉，有很多东西他会很懵逼。现在显而易见的好多了，盛平都知道娜美有霸王色了。所以要说草帽团里谁有能力挑大梁，其实不少。但要说最适合的人选，似乎已经有了答案，没有人比索隆更适合。不过显然这对草帽团也并不重要，只要是船长的命令，现在每个伙伴都可以站出来独当一面，互相信任，这就足够了。海贼王里那些老角色的现状，在海
那也会交代一下他们的去向。绵阳四海的刀神约瑟夫剑圣强尼逼退鹰眼之后，他们与世无争，如今已经退隐江湖，成了渔夫，看起来收成不错，生活惬意。而且他们现在还居住在和草帽一伙分别时的可可西亚村，娜美的故乡由刀神剑圣守护，大家可以放心了。给索隆送饭团的小女孩丽香，初登场于希尔兹镇的丽香，当时也是第一次做饭团，虽然糖放太多了，但是索隆还是温柔的说很好吃。两年后，丽香长大了不少，在希尔兹镇海军基地给官兵做饭团。此时他做的饭团已经非常美味了，受到这里人的热情追捧，生意火爆。海贼里的忠犬八公小狗修修，如今修修在原址上开了一家很大的宠物食品店，门前居然还有修修戴着草帽的一个雕像，房顶上还有一个巨大草帽。实锤了，原来修修是乔伊波伊。看报纸的那个是镇长，那个地中海大叔有点像修修死去的主人。如果主人没死，那真是个美好的结局啊。不过也可能是领养修修的新主人。宝箱大叔卡蒙遇到了一个一样被卡在木桶里的小萝莉。两人和他们的动物幸福地生活在了一起。乌索普的三名悍将也长大了不少，而可雅小姐已经实现了梦想，成了一名医生。虽然有众多追求者，但可雅只把乌索普的照片从报纸上完整的剪了下来，就可见这俩人早就撒糖了。射刀郎一本松，他把索隆的照片挂在了自家的浴室里。从如师傅般那自豪的神情可见，索隆虚假的师傅双月更四郎，真正的师傅射刀一本松。索隆的噩梦指南鸟，原来除了指南鸟，还有指东、指北、指西鸟。索隆表示这针对我是吧？不过发现紫南鸟身边有一只母的，不会吧？连你也有女朋友了？阿拉巴斯坦贝尔，动漫里贝尔在最后时刻留下了一个生还的身影，然后就没了音讯。两年后可以看到贝尔和加卡在定做新装，功夫海牛惊喜出现，贝尔留了很大一块伤疤，不过也是挺离谱的，毕竟虚假的四皇大妈一堆炸弹抬走，真正的四皇贝尔原子弹擦破点皮儿。如今的阿拉巴斯坦重建的生意盎然，约巴这个地方重新成为绿洲，寇沙成了国家的环境大臣，两边的那俩高个是寇沙的老部下。中间的是挖水的多多大叔，也是寇沙的父亲。那个发现假国王的小孩也已经长这么大了。紫驼女生的色骆驼睫毛也被成全了，留在了微微身边。空岛门票婆婆，如今的空岛已经不再叫空岛，因为当初乌索普用一堆橡皮圈换了一堆空背，现在这里叫橡皮圈乐园。门口有一尊乌索普雕像，乌索普在这里被称之为橡皮圈之父。乌索普还真是四处称神啊，路飞的雕像都没他多。门票是三千万空岛币，等于三千贝利，一百四十五人民币。橡皮圈乐园内，那个天生有见闻色的小女孩艾莎也已经亭亭玉立了。这里有个非常火爆的项目，就是以那只巨蟒命名的诺拉蹦极。空岛人和山地亚人已经和睦相处了。山地亚姐姐和科尼斯开了一家南瓜咖啡馆，就是路飞咬不动的那个南瓜。这里的招牌是咖啡和南瓜面。科尼斯的父亲和贝雷帽长官正在店内享用。空岛神和山地亚酋长坐在南瓜田上喝着南瓜汁儿，讨论着今年丰盛的收成。神殿之外，瓦帕等四名山地亚战士组建了新的四神官——神之护卫队守卫空中圣地。瓦帕右手无名指有个戒指，应该是和那个山地亚姐姐在恋爱中。而原来的神官之一，那个很逗逼的涅盘，反向喷风掉下了青海，到了阿拉巴斯坦。他在这里大搞一番，开了家温泉店，搬家蟹转行海底巴士，连通沙国两岸。微微等阿拉巴斯坦的老熟人也都光顾过。涅盘大人担任温泉店的老板兼搓澡工，可可罗婆婆的孙女奇蒙妮成了水之都换乘站的新站长。还有他的猫兔昆贝，一如既往的可爱。方块姐妹接手了酒吧，他们还见过当时继续在路上追求爱情的罗拉一伙，并表示我们是弗兰奇一家，咱都是朋友。其实，在那之后不久，罗拉和姐姐戚风就重聚了，并嫁给了贝基的手下戈蒂。好家伙，贝基和自己的部下成亲戚了是吧？都没外人。早已晋升卡雷拉公司副社长的巴里，如今已经完成了第二列海上列车，冒烟冰号的建设，和工头们一起建木庆祝。冰山社长招了个十岁的天才小秘书。而且他的那只名为霸王龙的小仓鼠都长得这么大，这么肥了。弗兰奇的小弟们当起了推销员，买船、修船、拆船，一条龙服务。有时候也会顺带卖可乐。不过旁边这个女生怎么这么像布林啊？那个在高跷上生活了十年的老大爷，借助轻质的冰露，两年后终于赶上了大部队，和家人村民团聚了。别离十多年，此时老大爷都已经有了孙子和孙女了。栗子头大叔和元山联合军继续在浪漫的冒险路上，人员头上戴着一顶草帽，他们现在正在找寻幻想箱。贝拉米如今在一家染布坊学习绘制海贼旗，他正在用永不破损的材料绘制海贼旗，看样子很像草帽团的。看来贝拉米真的是质疑、理解、成为。还记得得岛后，贝拉米分到了一块路飞的生命卡，只要是出现生命卡，都会是个伏笔。目前为止无一例外。老沙的那帮部下，老沙一开始是被关进了一座小监狱里，那些部下来救他，老沙很潇洒的没走。离别之后，手下们重新开张了蜘蛛咖啡店，并且在黄金周的梦幻七彩虹的影响下，他们以梦想中的新角色重新开始了生活。鼹鼠是公主，黄金周是画家，双手指是酒吧老板娘，情人节是甜品师，鼻屎男是消防员，棒球男是披萨外送员，而那只狗是一台战车。一和三目前依然在老沙
。小冯目前在推进城五点五层，当了那里的新主人，也就小一万之前待的地方。看起来小冯过得很开心，非常好。微微曾经的那个搭档，如今已经和那个金刚芭比结婚了，而且还有了小孩，他俩居然成了一对，爱情真是让人捉摸不透。轻轨东丽和红鬼部落基，前段时间还出现在了红发海贼团的阵中，里面还有乌索普在司法岛收的那俩小弟。一开始还想着，究竟是什么原因让轻轨和红鬼停止了持续上百年的 PK， 然后恍然大悟，哦，原来是面子过失啊，那没事了。那么问题来了，留下了伟大航路，再见吧，字如千金的约定的阿金去哪了呢？根据海贼王的习俗，相信阿金终将是会出现的。赤犬手里的举报件，升任元帅的赤犬在办公室里每天苦大仇深的样子，为什么老是蹲在办公室呢？因为他要忙着举报，想举报的人多的都快举报不过来了。首先，赤犬想举报黄猿，先勾选一个异常开局行为。顶上战争，青雉开局冻住了白胡子震起来的海啸，赤犬开局击碎了乔兹扔过来的冰块，黄猿开局对敌输出为零，还自己翻回来把自家城墙给怼塌了。其次，勾选他是演员，只要有黄猿出手的地方，路飞总能平安无事。香波地群岛撕血放人，顶上战争空技能以及剧场版里断大，这不都是黄猿的杰作？而且革命军开始有动作后，现在黄猿都干脆明眼了。以前起码衣服还微脏一下，现在脏都不脏了，就不打了不打了，投了投了。黄猿和绿牛这俩人都快让这个知识成为海军本部的企业文化了。早在和之国篇之前，黄猿主动请缨前去和之国，赤犬立刻将其叫住。最新一话的情报说，赤犬再次阻止黄猿前去弹尖岛。赤犬终于是发现了自己被演了吗？是。赤犬最后派了绿牛去和之国收割。当然，赤犬第二个举报的就是绿牛，勾选消极比赛，因为绿牛在和之国的表现非常让海军丢面子。赤犬是很在意面子问题的人，但绿牛甚至都没有见到那张世界上最有面子的脸。堂堂大将就被人家一波霸气给吓跑投降了。虽然绿牛确实也没招，不过那波态度显然是长他人志气，灭自己威风。操作很散漫，态度很消极。赤犬还要举报吴老星，勾选言语辱骂。堂堂元帅被劈头盖脸一顿怼，因为吴老星无视赤犬干预民歌事件，让海军蒙羞。赤犬暴跳如雷，跟吴老星谈论面子问题。吴老星丝毫不客气，说你的面子算个什么东西？一人一句讥讽赤犬，他们就是遮羞布而已。结果后来红发面见吴老星的时候，人家恭恭敬敬、礼礼貌貌和红发谈事赤犬哭晕在厕所，并按下举报键。赤犬还要举报斯摩格，勾选玩家水平过低，被击败次数太多。斯摩格很迷惑的一点就是，斯摩格在剧场版里，准确的说是跟路飞联手的时候，怎么这么能打？给海军办事的时候，却直接开启连跪模式。赤犬表示，怎么着？海军是简易 buff， 路飞是增益 buff， 这是路飞到位，四皇干废是吗？斯摩格，你先搞搞清楚你是哪一队的，先举报了。赤犬还要举报卡普，先勾选故意送人头，并非实力不行。赤犬拿着录屏展示说。大家可都看见了，海军英雄卡普跟自己的孙子打甲拳，打小马一拳打翻，打路飞瞬间脑血栓，区别对待，故意送头，然后还要勾选干扰其他玩家正常游戏。当时赤犬那边杀红眼了，对路飞紧追不舍，正在和盛平纠缠的时候，背后卡普开启队友伤害要揍赤犬，要不是战国阻拦和正义的分量，当时那个状态赤犬不死也残。虽然战国算是赤犬的恩人，但是赤犬依然要举报战国，先是恶意挂机，长时间无操作，开团的时候战国让赤犬上的。离间计的时候，战国让赤犬去的。等到赤犬被白胡子锤得叽里咕噜的时候，赤犬想说：“战国，你他妈人呢？”哦，战国开着大，一动不动，在旁边看戏呢。还有战国的演员行为，水形台上打甲拳，跟后来打黑胡子的力度不一样。那个先不说，路飞把艾斯救下来的时候，战国你大招状态下乘胜追击啊，锤他俩呀。结果路飞三档之后变小了，战国也跟着变回来了。好家伙，战国这是生怕一个不注意踩死干孙子呀。不仅如此，赤犬还要举报战国一个其他行为。那就是脏活累活被人骂的活全是赤犬干的。然后战国最后跟钢骨空推荐掉了八百次线的青雉当元帅，赤犬表示：“哦，事儿我都给你办了，你个老战国夹带私货呀、啊、你！合着刚才我拿命打的那把晋级赛不算呗？”赤犬无话可说，行，我都没你狗，不说了，举报了。赤犬还要举报青雉，拒绝合作，不参加团战。青雉被小马哥踢了一脚飞了，其实也没啥，关键是青雉被一脚给踢掉线了，完美避开了白热化阶段的团战。连上之后，顶上战争都快打完了。还记得长链岛的时候，青雉的能力是可以把一个岛屿的周围海域冻结一周的。追击路飞的时候，这冰层出去有一百米内就停了。顶上战争后，青雉、赤犬两人爆发元帅之争，整个岛的气候都被两人永久改变了。赤犬也不是毫发无伤，脸上、身上都有多处冻伤。赤犬悟了，顶上战争，青雉你咋没这操作呢？都他妈演我！赤犬还要举报科比，扰乱军心。科比在顶上战争最开始的时候怂了，怂了就怂了，最后科比还主动发起投降投票。全场被各种演的赤犬，让一个小草长给教育了。赤犬哪能忍？但因为科比的拖延，红发及时到场，让战斗提前结束。赤犬还要举报藤虎，言语辱骂，拒绝合作，消极比赛，干扰正常游戏，演员全都选上。藤虎在德岛可以说是处处跟赤犬对着干。
赤犬好面子，那童虎就给利库王下跪。赤犬电话里说海军的颜面往哪儿搁，那童虎就怼，这么在乎脸面就别出来见人了。赤犬想弄死路飞，那童虎偏要放路飞一马。赤犬跟童虎说你呀别回来了，那童虎还偏要回去，在玛丽乔亚吃面条呢。可以感觉到赤犬的脾气一天比一天大，我让你们演一个个都举报。终于在某一天，赤犬把海军本部的所有演员全都举报掉了。哈哈，这下终于可以率领海军在新世界大展拳脚了。此时，海军本部只剩下了赤犬一人。<笑>草帽团娜美搞钱的八种手段。草帽团早期一穷二白的时候，大多费用都用在了路飞的伙食费上，经济非常困难。不过，就算这样，草帽一伙平时还能有点零花钱，绝对离不开娜美的搞钱和管钱能力。首先就偷树，不用多说，这小贼猫的老本行，号称海贼专偷，小小年纪就从海贼手里累计偷到了一亿贝利，名副其实的小富婆。最后，娜美离开村子的时候，把一亿贝利全数留给了村子重建。但是莱尔布王菲里也临走时，娜美顺走了全村人的钱包，钱可能不多，但也能作为草帽一伙的启动资金了。二福利骗，单纯的骗术也许会容易识破，但娜美太会利用自身的优势了，往桌子上扶一下身子，再给对方挤眉弄个眼儿，这时候很多人就沦陷了，还以为自己得到了什么福利，结果娜美才是最大赢家。最开始骗巴基的三个小弟，三个大聪明本以为财色双收，结果被娜美给换家了。再来个航海式的天气预报，让三人血本无归。要没这卖拐的本事，小贼猫怎么能八年一亿倍利呢？三涨价的幸福之泉，阿拉巴斯坦浴室娜美一招幸福之泉，堪比霸王色秒杀全场。只不过当时是明码标价，每人十万贝利。而两年后，随着娜美身上越来越有料，幸福之泉的价格也水涨船高，目前已经涨到了三十万贝利起步。大多时候都是草帽团内部限定，不怕你现在没钱，从零花钱里面扣。四赌钱，一般跟娜美说到竞技类游戏，娜美都很蔫但是只要说到有奖金，娜美可就不困了。威士忌三丰赌酒，娜美说人家是女孩子了，喝不多呢。管家说有十万贝利奖金，娜美说来。娜美火力全开，索隆喝到第十杯的时候，娜美已经第十二杯了。长相和酒量不成正比。娜美平时也不怎么打牌，但是不打并不代表不会，只要玩钱，娜美瞬间化身赌王。五高利贷，索隆这种人为什么会听娜美的？还不是因为一开始借了娜美的钱栽进去了，借十万还三十万，一分没用也得还。暂时没钱可以，那就给娜美当牛做马。早期的索隆只能是听从娜美的指挥，脏活累活索隆都干，差点给索隆逼疯。两年后，按说欠的钱早就从索隆的零花钱里面扣完了。但索隆还会下意识的，娜美让干啥就干啥。看来这种命令已经是刻进了索隆的 DNA 里。娜美一下命令，索隆的身体就不听自己使唤了。六砍价，每到一个地方，娜美都会买一大堆衣服。当然，这里面除了自己的，也包括大家的休闲装。一般来说，这种消费力度早就入不敷出了。可娜美跟店家直接就是往一折上面砍。愚人岛帕帕谷为了报恩，答应娜美他们挑选自己喜欢的衣服免费送。帕帕谷肯定是想着，诚意到了就行，就算给很多，谦逊的草帽团肯定也不会要。结果娜美他们就把人家的店给搬空了，帕帕谷还是大意了，他们可是海贼啊，店主答应可以抢劫，那不要白不要。七谈判，娜美的谈判与其说是谈判，不如说是威胁。在跟管家谈判保护薇薇公主的时候，娜美坐地起价，开价十亿倍利，娜美自己一人肯定接不了这活，但娜美当时可以靠高利贷调用索隆干活，真是拿捏的恰到好处。不过阿拉巴斯坦结束后，娜美并没有要这十亿倍利，在死亡尽头的冒险中，娜美向酒吧老板询问在此地赚钱的办法。娜美的话语虽然尽显可怜之意，可字里行间透露着我们是一伙穷凶极恶的海贼，要么说，要么死。这个时候，路飞、索隆他们也都默契地站在了娜美的身后。在水之都也是跟典当行老板说：“我身边有个悬赏一亿贝利的海贼，你看着办吧。”这一点，娜美也是把几方优势运用得炉火纯青了。八收刮民脂民膏，草帽一伙平时的零花钱都是娜美掌管和分配。在水之都的最后，路飞用一亿贝利开了宴会，完事儿还有脸跟娜美要零花钱？娜美上去邦邦就两拳。估计路飞此后一辈子都领不到满额的零花钱了，买水水糖的钱也是借了乔巴的。在山治缺席的时候，娜美去做饭，但是一个人要付给娜美五千倍利，被吐槽零花钱一下就没了呀。后来路飞强行自己动手丰衣足食，自己做饭，算了，还是交五千倍利吧。娜美做饭要钱，路飞做饭要命啊。所以虽然娜美平时会掉钱眼里，不过就说草帽团这群人，尤其是路飞，对钱没有什么概念，照着一场宴会一亿倍利这个标准，路飞把自己当了，他也不够他生活费的。说实话，这个船上没有娜美是真不行。海贼王最变态的是，越变态越有人爱。在海贼王里，变态不仅不是个贬义词，对极个别人来说，甚至还是一种捧杀。海贼里有很多，开始看起来是个变态，当然也确实是，但后来觉得变不变态无所谓了。但本人真的很有魅力，讨人爱。海贼王里有这样一群新人类，也就是人妖了。小冯刚登场的时候，因为是第一个登场的人妖，当时疑惑海贼王里还有这节目，而且打扮得很怪异，除了有点自来熟，没觉得啥。不过打败老沙后，草帽一会回到船上的时候，索隆让小冯往边上搔搔，小冯还很礼貌。再就是为了当初欢乐的友情，主
当然，路飞也为小冯无意间觉醒过一次霸王色，可以说路飞也真的当小冯是伙伴了。小冯的运气也没有很差，不仅没有死，现在还在小一万之前的地方过得很开心。说到小一万，也是路飞的救命恩人。如果说小冯也就是身份奇葩了点而小一万是不仅人恶趣味，果实能力更恶趣味。不过后来觉得在可爱面前，变态好像都不是那么耀眼了。小一万这个顶级社牛，不管在麦哲伦还是赤犬还是盛平这些大佬面前，都能不正经的耍宝，技能都特别沙雕，但好像非常实用。在推进城和另一个变态小萨蒂上演了一出变态之间的对决，一个擅长鞭打，一个擅长捆绑，史上最虐的打斗。那场面麦哲伦看了也是很沉默的。虽然这两人是货真价实的变态，但相比这个，感觉更多的是都很有趣。不过话说，革命军的变态真的很多。除了小一万和他卡马巴卡那帮手下，北军军长乌鸦他是怎么做到看起来既变态又很帅的？东军军长贝洛贝蒂上半身好像没穿，下半身我猜也是对称的。南军军长一直会玩高科技的狸猫。还有四大军队长的手下，看起来也不是正常人。当然，这些可以勉强不算。但西军军长莫里好像真的是个变态，长相、身材都非常魁梧，但是下半身穿了超短裙和泡泡袜是什么鬼？这种变态程度，就好像是凯多穿了身 JK， 而且还会妖娆的捂裙子的那种。莫里的说话方式，还有伙伴对他的调侃，都非常耐人寻味。革命军汇聚了这么多有趣的人，卡普和路飞身边好像都是这种人，所以严重怀疑龙的真实性格，也逃不出家族 buff。海贼王里经常会出现一对高度相似的对手的对决。当然也包括变态。如果说小萨蒂和小伊万是一对变态女的互相折磨，那弗兰奇和塞纽尔就是一对变态男的浪漫。不怕变态多变态，就怕变态懂浪漫。其实第一次看到塞纽尔登场的时候，没想到他是真人真事只是根据以往的规律，见怪不怪的把他归类到了《海贼王》里变态中的一员。何况弗兰奇第一次见塞纽尔的时候，就称呼他是变态，官方认证了属于是。不过后来都知道了，说塞纽尔是《海贼王》里最深情的男人，不过分吧？他和弗兰奇的对决中也没有太多花里胡哨的招式，但是看得很爽。最后呢，一个喝可乐的人答应愿意陪你喝酒，属于是两个变态真男人的相吸和共情了。所以都说尾田不懂海贼王，但是真懂男人的浪漫。现在来看，里面的变态都各有魅力，他也是很懂变态的。海贼王中的那些 CP， 在海贼王中，爱情不是一个很重要的主题。不过大家一定能感觉到，尾田似乎也在偷偷撮合。毕竟这方面的暗示还是比较多的。先说几对比较稳的 CP， 首先是萨博和克尔拉，也被称呼为二哥二嫂。克尔拉十三岁时进入革命军，认识了萨博，两人也属于是青梅竹马。后来萨博和路飞重逢后，看到路飞又想起了艾斯，萨博思绪万千，然后就哭了起来。克尔拉特别温柔的安慰萨博，而且二嫂虽然长得卡哇伊，心智却比较成熟。不过二嫂当然也是有脾气的，从小到大，萨博干了什么让他不顺心的事比如偷懒、闯祸、擅自挂他的电话，二嫂就会撕他的脸。这一对 CP 感很足，而且三兄弟的能力当真是通用的。乌索普和可雅，乌索普一路上即使功成名就，也从不沾花惹草。主要是乌索普出海前就有心有所属的官配 CP 了。当然，可雅在扉页中也经常牵挂乌索普。这一对从情理上，未来能走到一起的概率还是非常大的。弗兰奇和罗宾，虽然这两人成为 CP， 认同感不是特别高，但尾田就很喜欢在他俩身上搞点事情，像公主抱、吸枕。情侣装、抓鸡、宠溺的眼神、老夫老妻般的吐槽，以及两人生日的编号等等的这些，变态男和腹黑女的 CP 感，那是做的相当足了。微微和扣杀，微微和路飞也是有感情的，但路飞那边卷的太严重了。微微和青梅竹马的扣杀相对稳一点吧，他俩也有共同的信念，让阿拉巴斯坦更加的美好。至于身份嘛，也有公主嫁给将军臣子的例子，比如德雷斯罗萨的斯卡莱特和居鲁士这一对而扣杀现在是王国的环境大臣，所以一切皆有可能。红发和马奇诺。最让人津津乐道的是，马奇诺抱的孩子究竟是谁的？尾田也是有点模棱两可的回答说：“果然是那个人啊，是那个人吧？尽管不算官宣，但尾田曾经还真用过那个人来指代过红发，所以真相或许就在不言而喻中。”雷欧和曼雪莉这两个同是小人族，当然有天然的优势。曼雪莉很中意雷欧，在他面前撒娇任性，只是雷欧嘛，钢铁直男一个。雷利和夏奇，虽然他俩并不是官宣的夫妻或者情侣，但是两人一起生活了这么多年。而且雷利如果要出远门，要把生命卡给夏奇，夏奇才能放心的放他走。那种和谐感，要说一点事儿没有，谁信啊？小巴和凯米，他俩最后应该也能走到一起的。毕竟夏奇当时问他的时候，凯米是这么回答的。凯米讲的，阿姐的恋人。啊，这这这，そんな私、あっちのよよよよよお嫁さんになってまだ。飛びすぎだお前。たこ焼き屋で一緒に働いてるんだ。あらそう。夏奇问的是不是恋人？凯米都对号入座到老婆上了，这种情不自禁、想多了的操作就很明显了。还记不记得那个宝箱大叔卡蒙？两年后，他身边多了一个同样是在木桶里的小萝莉，看样子大叔也有 CP 了。
。今后总算有个人能说一说话了。乔巴和米尔奇，没想到一向老实巴交的乔巴，有一天也没把持住自己。乔巴的心上路，没错，就是在左屋让乔巴秒变三智的那只毛皮族驯鹿。在 SBS 中，有人不希望乔巴谈恋爱，尾田则是表示，米尔奇因为是毛皮族，不管作为人类还是驯鹿，都可以和乔巴交往。爱情就像龙卷风，他也没办法阻止。关于米尔奇，尾田也有解释到，母驯鹿确实是有脚的，大家可以放心，她不是女装大佬。相比之下，三智和布林只能说是有缘无分了。两人因为双方的家庭利益走到了一起。悲剧的是，在这个黑色童话中，两人却动了真感情。而三智毕竟不属于这里，布林提出了最后一个请求，亲吻了三智，并剪掉了三智对这段事情的记忆，让三智没有牵挂的离开。尽管两人的童年、爱好、花痴属性都非常的匹配，不过在三智还没有完成冒险前，注定是没有结果的。而一路上，山治和娜美的香娜 CP 也是经常被谈论的，两人有时候的互动也比较暧昧。因为这事儿，当时布林还吃醋了，尽管没看出娜美对山治有那方面的感情，但蛋糕岛之后，很显然，山治在娜美心中的地位还是很重要的。索隆和路飞可供选择的 CP 就多了，索隆宿命上的 CP 那就是和达斯奇，弯道超车的 CP 那就是光月日和。但从感觉上，觉得索隆和罗宾才是最搭的，两人不管气质还是互动，即使不说话，都有一种莫名的吸引力。当然，最具反差甜的那还是和佩罗娜，毕竟两人一起生活了两年。佩罗娜把重伤的索隆治好，把索隆当成自己的库马西，把索隆送到集合地，两人有这方面的羁绊。即便如此，有句话叫“流水的绯闻女友，铁打的锁相 CP”， 女人只会影响她拔刀的速度，而山治能让她有一秒砍拔刀的冲动。另外，索隆和佩罗娜分开后，现在柯英演和佩罗娜这对高冷大叔和傲娇萝莉的也不少。路飞这边的异性缘虽然众多，但支持路飞和女帝、路飞和娜美的就占了绝大多数。女帝表达感情的方式，那就是百般宠溺，倾其所有。单论这一点，本来觉得那是谁都卷不过她，但没想到半路被雷九给截胡了。当然，女帝也是真的喜欢路飞，这是爱到死去活来的百分百纯爱情。不过娜美这一边，她是路飞的第一个女船员，这一路上出生入死。而娜美表达对路飞的感情比较柔和，但显然那也已经不是简单的船员和船长的感情了。性格上，娜美和女帝的百般顺从非常不一样。路飞有钱就花，娜美勤俭持家。路飞神经大条，娜美心灵手巧，颇有贤内助的品格。而路飞又很宠娜美，甘愿让她当草帽团老大。所以，路飞要在对自己百般宠溺的姐姐女帝和日久生情的红颜娜美之间做出最后的选择。其他的，明哥的情人虽然是维奥莱特，不过明哥倒是热衷于和老沙组个沙县小吃 CP。烟鬼和缇娜的大烟枪组合，烟鬼和达斯奇虽然经常一起行动，但感觉烟鬼还是和缇娜各方面的比较般配。科比和雷贝卡情侣款发色组合。在世界杯一篇，科比保护了利库王的船，居鲁士对科比有所耳闻，也非常满意。只是相比过来搭话的雷贝卡，科比更在意路飞的消息。麦哲伦和小萨蒂恶趣味暗黑组合，反正小萨蒂也是挺喜欢麦哲伦的，但目前没看出来麦哲伦有那方面的想法。巴托洛米奥和德扎亚非主流发型组合，两人也是从小到大的玩伴。不过小迷弟巴托现在一心扑在路飞身上，对搞 CP 这种事情完全没有意愿。另外，不管是悲情还是圆满，海贼王中其实也不乏展现过生米煮成熟饭的爱情。比如罗杰和陆九，塞尼尔和露西安，老蔡和贝比废物，贝基和戚风，耶稣布和班奇娜，警卫们和阿赫，绿田和石夫人等等等等。还有一对属实是没有想到的，就是当初微微的搭档 Mr. 九，两年后在扉页中，他已经和那个金刚芭比组成了家庭，并且有了孩子。只能说爱情来得太快，就像龙卷风，想挡也挡不住啊。顶上战争中的放海大队，顶上战争海军这边虽然是顶配阵容，豪华牌面，但最后海军可以说是白忙活一场。把路飞放跑了，白胡子战死，但阵阵果实被抢了。One Piece 是真实存在的，让巴基给直播出去了，后患无穷。海军直接战略上大失败，顶配阵容根本是力没网一处使，那就不得不说到各怀心思的放海大队了。海军这边虽召集来五个七五海，可女帝是来帮自己老公来的，明哥是来凑热闹的。碰到老沙，光想杀线小吃这事儿了，更没心思打架了。熊当时已经完全失去了自主意识。但除了事先让贝加朋克给自己做了保护桑尼号的程序，是不是还安装了划水的程序？总之，熊本尊当时出镜的次数很少。莫莉亚被盛平秒，等同于全场划水。鹰眼看起来是最卖力的一个，但仔细一看，全场都跟路飞在那玩老鹰捉小鸡，还赞叹路飞有着令人恐怖的力量，有把别人变成自己人的迷之气质。好基友红发一来，鹰眼给个面子就溜了，演技绝对在线。其中几个七五海总共打出的那些伤害，还几乎全扔在小奥兹身上了。其他时间真就是各玩各的，再就是三大将，这三个人正义观各不一样，中途打得热火朝天，三个人还在那互相吐槽呢。一开始青翅黄猿身先士卒，率先去和白胡子对线，赤犬一看，行，这俩哥们儿能处，有事真上啊。结果等后面赤犬跟白胡子对线，让白胡子逮住一顿猛锤，青翅黄猿这俩人早就闪得远远的，找不到人影了。
。别说他俩了，卡普战国也在那儿看戏啊。如果单看青雉和黄猿，他俩就已经很演了。而如果把青雉和黄猿两人的行为结合起来看，那他俩这个双簧真是演绝了。青雉最开始被白胡子震了一下，下来把内弯冻结了，这个战术明显对海贼方更有利。白胡子的船虽然不能动了，但白胡子他们既然来了，救不出艾斯就没打算活着回去。困兽之斗只会更顽强。黄猿呢，跟马尔科对线，明显感觉黄猿是自己翻回去的。退一步说，黄猿是被马哥踢下去的，关键黄猿落地还自爆了。反正黄猿没把马哥怎么样，倒是把自家的墙给炸塌了一块。这一波就是青雉铺路，黄猿拆墙，他俩早就看赤犬不顺眼了。后面除了奥兹压住了一块包围壁，青雉的兵还阻碍了包围壁的升起，耽误了很多时间。赤犬吐槽青雉，这就是你干的好事儿。路飞直面三大将的时候也是，赤犬刚想动手，黄猿光速过去，接着就是一脚把路飞给踢得远远的。后面也是，青雉拦着赤犬，主动跟路飞对线，能秒不秒？还跟路飞说卡普对自己有恩什么的。然后在事先察觉的情况下，一脚让马哥给踹掉线了。两人一左一右，很长一段时间，硬是让赤犬没摸到过路飞，怎么看怎么像是保护少主行为。接下来就要欣赏双大将的组合大招，摁不住一艘潜艇了。要知道，当时青雉在长链岛可以轻松冻住很大一片海域。黄猿后来大招苗泽法也是一点不手软吧？而顶上战争呢，青雉把罗的潜艇碾到了最大马力，黄猿大招接上，直接把青雉的兵全给干碎了。关键苗潜艇那是一发没中啊！两人一前一后完美配合，这下海军想追都追不上了。完事儿，黄猿还在那儿说风凉话，说要是这样都能给他跑了，那只能怪我的见闻色太牛。哦不，只能怪他们运气太好了，把满脸是血的赤犬都给整无语了，也是绝了。卡普和战国两人的操作前后相比演得更过分，两人面对面居然拦不住一个两年前的路飞，这真是比青雉黄猿的大招还离了个大谱。完了，卡普还开启队友伤害，要揍赤犬。战国的能力明明能和阵阵果实有一战之力，但赤犬被白胡子揍的时候，战国却六神装挂机，赤犬脏活累活挨骂的活是全干了。打完之后，战国还推荐了青雉当元帅，赤犬当时就感觉太他妈难了。一个人在对抗全世界，所有的人都在演他，所以卡普、战国、青雉、黄猿、赤犬、五黑，一个真心想晋级的人加四个演员，海军到最后真没占到什么便宜。这么看，其实也是可以理解的。海贼瞎扯淡，要说大海谁最强，不是罗杰海贼王，别非大海几位皇，还得杰克靠船王。对面俩老头，一个老太太，一看就倍儿好欺负。你以为我是谁？兄弟们，把船给我靠上去。吴老星大惊失色，八百年未觉醒的人人果实幻兽种靠船人形态已然觉醒。鹰眼感受到来自东海的一股神秘力量，他的噩梦之旅海上餐厅巴拉蒂，刀神约瑟夫剑圣强尼一左一右，上去就要分尸鹰眼。要不是路飞及时摁住，东海就是鹰眼的坟墓。路飞，你就这样按住我们吧，不然我们会忍不住杀了米霍克。近海之王让红发差点说哈，四皇猎人提起酒瓶就开砸，拳王达旦摁住海军老英雄一顿暴打，金狮子被东海人搞崩了三次。当初那句“东海最弱”，只因是卡普常回家。曾经混迹东海的该溜子巴基，如今召集天下豪杰，成为四皇，放出悬赏，反向缉拿海军，众多海军成为过街老鼠。绿牛草率离开和之国，他不光是怕红发，他更怕红发拿他去巴基那里换悬赏。赤犬握着自己的悬赏令，坏了，我们他妈成海贼了！科学的尽头是玄学，玄学的尽头是东海。罗宾是成王必备，小冯是奋不顾身，一哥是挺身而出，三哥是千钧一发，老沙出品，必属精品。阿拉巴斯坦慈善家克洛克五五开达尔萨博吃下稍稍果实，童叟无欺，忠诚炎帝，艾斯灵魂，后继有人。对卧底弟弟坦诚相待，五十亿大礼包拱手奉上。德雷斯罗萨良心商家，多普朗看报王明哥，深藏功与名。老六吧唧当上四皇，纯属情理之中。可未曾想，当年东海村口的一场械斗，竟是一场皇团大战的预演。监狱里的看报王明哥拿着报纸的手微微颤抖，直呼着报纸一天比一天假。当年马林凡多一块狭小的破甲板上，躺着如今的两位四皇一皇父，今后海贼王里的网红打卡地。索隆、唐虎、布鲁克三个人五把刀，只能凑出一只眼。路飞、基德还有罗三人赏金九十亿，匀不出来一个心眼。三傻大闹鬼之岛，顶尖战斗中创造世界名画。海贼王里性价比之王，吞吞你敲吧。一个罗杰五十五亿多倍力，等于五千五百多万只小巴。但一个罗杰会得绝症，五千多万只小狸猫当成骡子用也是用不完。一人一个大鼻斗，四皇他也吃不消。这个时代呢，名为乔胡子。虚假的师傅雷利真。
真的导师凯多，迄今为止《海贼王》三大补习圣地——明哥的鸟笼、凯多的鬼岛，还有卡尔的镜中世界，《海贼王》连载二十五年，凯撒的心脏让人家给扣了五年，诠释了什么叫做随心而动，完成了从弗利萨大王到工具人的蜕变，和布莱组成史上最强蛋糕到工具人 CP， 二者得一便可毁万国。但凡缺一个路飞，都跑不出蛋糕岛。路飞身边的卧龙凤雏啊，索隆再也不想提及的几件事。首先，索隆很害怕娜美提还钱这件事儿。最开始的索隆并不是很服娜美管，甚至跃跃欲试。直到索隆在娜美这里背上了连本带利三十万贝利的高利贷债务，只要娜美一提，索隆就头皮发麻。娜美当然知道索隆当时还不起，但娜美的目的本就是想抓住老实人索隆的把柄，所以娜美让索隆去保护微微，索隆就无奈屁颠屁颠的去了。后来到了阿拉巴斯坦，索隆就因为吐槽了娜美一句。娜美又提起了借钱的档子事儿，并且直接又是涨到了40万贝利。索隆虽然不想提这事儿，但他嘴不过娜美，还想找乌索普帮忙来评理。反正早期娜美催债催了一路，索隆每次都是低三下四的乖乖去办事儿，可谓是论如何驯服索隆，娜美最在行。第二，索隆自己绝对不会提及在司法岛那会儿帮人家带娃的窘态。当奶爸对舞刀弄剑的索隆来说，真是个苦差事。就这样还好说，但索隆很怕遇到伙伴。可怕什么来什么，遇到这种事的时候，总是会觉得世界很小。最后，带娃猛男索隆还是被罗宾看到了，并调侃索隆倒是和奶爸形象很般配。罗宾答应不把这件事说出去。作为船上唯一知情者的罗宾，也算是有索隆的一个不愿被提及的把柄。那罗宾只需要一个眼神，就可以让索隆闭嘴，也不是没有道理。第三，不愿被提及自己中了消极幽灵的事情。在恐怖岛，索隆就因为这件事情被山治和三头犬无情嘲笑，气得索隆不行，冤家路窄。索隆后来又落在佩罗娜的手上了，这一次更是至暗时刻，被佩罗娜包成库马西。佩罗娜逼迫索隆当自己的玩具和仆人，索隆不听话，就连吃了几个消极幽灵，所以索隆自己被包成熊，给佩罗娜下跪，叫他主人。这属于索隆想都不想回忆的黑历史，更是打死都不会说的事情。第四，水之都卡在烟囱里。这件事对索隆来说也是相当丢人的。当时索隆并不想说，不过乔巴直接就一本正经的抖了出来。索隆因此受到了路飞的调侃，那一秒索隆是想掐死乔巴的。第五，索隆不愿别人管他叫路痴，但索隆的确是个路痴，但他始终不认为、不承认自己是路痴。比如索隆在何之国骑在狗上都能迷路，他自己丢了，索隆却认为是狗迷路了。路飞他们是如何把乔巴带坏的？最开始的乔巴可以说是老实巴交，但加入草帽一伙就要先解放天性。路飞向乔巴发出了筷子插鼻孔的邀请，于是好奇的乔巴真的照做了。而这只是开胃小菜，在破冰团建中迈出了走向沙雕的第一步。后来的乔巴对这种玩法还上瘾了。最可怕的是，在水之都开宴会的时候，罗宾居然也想试试筷子插鼻孔，被山治阻止。山治不能接受人鱼拉屎，更不能接受罗宾筷子插鼻孔。但现在看来，似乎出现了比罗宾筷子插鼻孔更可怕的事情。话说回来，乔巴非常喜欢跟路飞他们学一些行为，比如看到路飞手里有根小木棍，乔巴也想玩，随后就自己找了一根。然而在乌索普这里，乔巴还学会了一种沙雕表情，因为乌索普这种表情把乔巴逗得很开心，乔巴又上瘾了，甚至还在一旁自己偷偷练习这种沙雕表情。被乌索普带了节奏已经不是第一次了，早在小冯模仿娜美的时候。喜欢调皮捣蛋的路飞乌索普做出来那种表情就算了，但就连一身正气的乔巴也跟着做了，这和他身边带节奏的两人绝对脱不了干系。后来洗澡的时候，更是为了合群，乔巴挨了幸福之泉后也顺势倒下了。反正乔巴跟着路飞和乌索普一起玩，是没学出来什么好。带坏乔巴的还有布鲁克，在初到香波地的时候，凯米被抓，伙伴分散，情况危急。山治让乔巴和布鲁克在那儿原地不动，等他来接。乔巴原本还忧心忡忡，踱步思考，结果看到了布鲁克竟然在一旁悠闲地喝茶，心急如焚的乔巴还想训斥布鲁克。然后布鲁克说：“既然山治给了明确指令，心急也是等，心静也是等，那还不如佛了佛了。”一顿骚话后，要知道乔巴既好忽悠又好骗，还喜欢跟人学。于是等乌索普赶到时，两人明显是一副度假的状态，这也太悠哉了。结果被乌索普上去将其打到清醒。继承了好闺蜜娜美的真传，把骨头打出了包。一旁的乔巴就极其委屈，只能卑微的跟布鲁克抱怨，可以说是非常无辜冤枉了。最惨的是，乔巴又菜又爱玩，类似上面那种，经常被牵连挨揍。比如跟路飞、乌索普一起打闹，被连带着揍了；跟路飞、布鲁克他们玩变装秀，被连带着揍了。
。跟路飞乌索普把风力螺旋当电风扇玩，被连带着揍了。其实乔巴本应该是船上最不可能挨揍的之一，但就是因为乔巴喜欢跟路飞他们学。两年重聚后，乔巴用娜美罗宾的照片给脆弱的山治做鼻血阈值康复训练，当然中间混进来一张可可罗婆婆的照片，难道是锻炼山治的心理承受阈值？但总感觉这种骚操作的花活很有乌索普的影子，严重怀疑单纯的乔巴是受到了乌索普美女剑豪带着肉的一点启发，但没有证据。不过乔巴却一不能自已，在见到自己的心仪对象的时候，自己就走不动道，秒变山治。喜欢这是本能，但这种状态一路上绝对没少受山治的影响，包括那两次跟路飞乌索普一起为了合群充当老色批。所以对于乔巴的现状，要说这几个人有没有责任，只能说有没有都有。路飞和索隆的铁胃，索隆牙好胃口好，身体倍儿棒，吃麻麻香。在渔人岛的时候，索隆三智吵架，三智让索隆吃饭的时候小心点要让他知道在船上惹毛厨师的后果。索隆不甘示弱，说有种就来，下毒下刀子，老子都能给你消化。果不其然，一个读者发现，到冰火岛的时候，索隆吃便当的吃相和那种咔吧咔吧噼里啪啦的声音有些奇怪，在 SBS 里提出疑问，没想到尾田还真把他俩吵架的梗用上了。说三智在索隆的便当里放了刀片和毒药，索隆也没有食言，直接食了刀片和毒药，嚼碎并咽下了。索隆果然是铁胃，而且牙齿嚼刀片更牛皮。毕竟索隆的咬合力不是开玩笑的。以前有人计算过索隆的咬合力，得出结论：如果索隆打架直接去咬人的话，要比用刀砍还厉害，堪称是无上大块牙，也是名副其实的武装到牙齿。路飞对奇奇怪怪的食物的消化能力更是大神级别的。草帽一伙在吃阿碧斯做的早餐的时候，除了路飞，其他人看到品相之后都是望而却步的表情。索隆被娜美强迫的喂了一大口进去，大家品尝过后才得知这一坨奇辣无比。阿碧斯放错了调料，但路飞却说很好吃，而且还一口一口的吃了很多。或许路飞是大智若愚，不想寒了阿碧斯的好心。不过就算路飞真的咽得下去，以路飞的甜味，其实也不觉得奇怪。主要是路飞有时刻挑战高难度食物的底气。在长链岛，高跷老头拿出了一坨割了十年的奶酪招待路飞他们，感觉光是心理上就承受不了了。路飞居然还想吃，被乌索普阻止。老头吃了一口，直接食物中毒。不过路飞要真吃了，估计最多也就是拉肚子。在女儿岛，路飞乱吃丛林里致命的毒蘑菇，导致中毒，全身长满蘑菇。被救了之后睡了一觉，也并无大碍。只是玛格丽特他们死活拔不掉路飞身上的最后一根蘑菇。在去万国的路上，路飞吃了带有剧毒的鱼皮，直接把自己吃到濒死状态。尽管如此，路飞之前怎么说也是身经百毒了，这毒放一般人身上早就洗洗睡了，巨人族也会瞬间毙命。路飞挺了这么久，已经算超乎常人了。在和之国，路飞索隆重聚，路飞问索隆要肉吃，索隆还真有，索隆就纳闷，野外这么多飞禽走兽，干净又卫生，根本不缺食物啊。从路飞这里，索隆才知道，原来这一片的动物都喝了河里被深度污染的水，吃它们那得需要一个铁胃。确实是，小玉喝了河里的水，大病一场；贝波吃了河里的鱼，吃坏了肚子。结果，心大的索隆来河之国那段时间，天天吃这玩意儿为生，后知后觉，到最后无比镇定地说：“怪不得自己的肚子有点痛。”然后路飞一边讲解这河里的水有多脏，一边抓过来肉津津有味的吃的是真香。毕竟路飞一路上没少挨了毒，这点污染真是太没有挑战了。寄生虫来到路飞的体内，本以为来到了天堂，结果才知道是下了地狱，人体深海大监狱，寄生虫在路飞体内估计都活不了。所以这俩人的铁胃真是饿极了，没有什么奇怪的东西是不敢吃的。桑尼号上的每一个房间，桑尼号的配置奢华强悍，空间布局也相当宽敞精致。整艘船的体型也不是大的吓人的那种，但路飞他们十个人，再加上中途上船的朋友，十来个人住，那绝对是非常自在，就是宽敞又温馨的那种感觉。桑尼号的空间模块以草坪甲板为地面，可以分为地下一层、地上三层，其中包括瞭望塔兼健身房和尾部那个外延出来的塔，大大小小总计十八个房间，然后一个路飞特等席，一个露天花园。两个开放式阳台，一个天台，一套船坞系统，外加中央草坪甲板和前后甲板。从桑尼号的最底层开始，桑尼号草坪甲板之下，整个负一层，堪称是草帽团的科技展览馆。最核心的就是士兵船坞系统，按需求调整转盘，对应舱门释放载具。在前甲板驾驶位的舵轮上，可以切换船坞频道。以后这大多就是盛平的活了。频道序号是根据改造完成的先后顺序。两年前这里的道具和载具分别是：零号频道一对外轮，一号频道白木马一号。由弗兰奇擅自改造了娜美的威霸而来，因此还被扇了一个大逼斗。二号频道桑尼号的小妹迷你梅丽二号，三号频道鲨鱼潜艇三号。当时设计图上只有这几个载具，四号频道是空的。两年后填充了四号和增设了五号频道，分别是黑犀牛机车四号和万龙坦克五号，两者合体成为弗兰奇将军。
。在转盘的中心是一个圆柱形的空间，里面是船员待命区。梯子下面是可以收锚的绞盘，顺着梯子往上爬，就可以直接到达中央草坪甲板。船坞转盘的模块之间设计有走廊，不管怎么转，都可以确保有通往负一层其他地方的通道。因为在负一层的尾部还有两个区域，一边是乌索普工厂本部，一边是弗兰奇武器研发中心。这哥俩的工作室安排的很合理，平时也可以互通有无，挺好。比如黄金城中，弗兰奇用于攀爬的皮揣子就是乌索普给的。在这一层的最前部是包括宝叔亚当在内的木材库以及武器弹药库。往上走，地上一层一大块宽敞舒适的中央草坪甲板，除了赏心悦目，这里可以玩水枪大战、打球、BBQ、开派对、打牌、下棋、睡觉、晒太阳等等等等。水族馆的门口有两棵树，还有路飞他们爱玩的秋千。他们还会在草坪甲板开洗衣服大会，是草帽团主要的集体娱乐场地。想必罗宾洗衣服效率应该挺高的吧？以草坪甲板为中心，前面的船头方向有两层房间，第一层有两个门的那个是男生们的房间，里面每个人都有自己的木质吊床位，有自己的柜子，其他的就是下沉式休息区、沙发、地毯、洗衣工具，东西倒没有比梅利号上多多少。墙上挂着当时路飞他们的悬赏令，乔巴也挂了。剧场版里是加了张狙击王的，但不管哪个版本，唯独三字没有挂。房间里还有洗漱的地方，以及叫所有人起来的铃铛。桑尼号上不缺厕所，有三个。草坪甲板的两个楼梯下面就有两个厕所。男生房间的上面是女生房间，里面有洗漱台，还有酒柜和茶具、沙发、桌子、地毯、梳妆台、四平八稳的床，以及娜美的宝箱。娜美、罗宾两个人的衣服是显而易见的多，就不需多言了。这里被三字布鲁克称之为让人憧憬的秘密花园。桑尼号上的房间功能分配的更加细致，所以这里也仅仅只是睡觉换装的地方。女生房间上面是前甲板，也是老司机专座、掌舵的地方。往前走可以进到狮子头里面，这个操作室用于瞄准目标、发射狮吼炮。桑尼的头是多功能的头，除了是路飞一如既往的特等席，臂毛可以旋转，让船后退，紧急避险。旁边有卡哇伊的狮爪毛，可以牢牢地抓进河床里。眼睛是两个照明用的大灯。这是桑尼号的前半部分，主要是起居室和操控室。而后半部分才是享受生活的地方。中央草坪甲板往后，地上一层就是水之酒吧，也就是华丽的水族馆了，也是盛平老大的卧室。靠近入口的墙上有摆满酒的酒柜，中间的柱子是桑尼号后部的桅杆，直通房顶。这里面也是一个升降机，可以从第二层的厨房直接送餐送饮料下来到水族馆的吧台上。大鱼缸的后面还有一圈环形走廊，而且走廊的上面也是鱼缸部分，也就是说这里是一个小型的海底世界。走廊的外面是一圈开放式的阳台。就是桑尼号后面第一层有围栏的那一部分，可以吹风喝茶。在这一层的尾部是能源室，这里有梯子，从这里下去就到了负一层的弗兰奇乌索普办公区。他们上来负责填充可乐能源，也非常方便。发动风来爆破，让桑尼号翱翔蓝天。水族馆的上面主要就是山治的地盘、厨房、餐厅。入住桑尼号的时候，山治首先在乎的居然不是厨房怎么样，而是有无带锁的冰箱。好在他的愿望实现了，冰箱密码是 7326， 山治、娜美、罗宾知道。餐厅有电话虫，可以订餐。三次做好饭，会用桅杆升降机送餐到下面的水之酒吧。餐厅也很不错，可以容纳很多人进餐。桅杆后面还有一个房间，是食料库、仓库。因为是未加工的，所以路飞也不会吃。但饿极了的路飞，连跳舞粉都吃，还真不一定了。当时路飞就搬空了这里，做了随心所欲咖喱。餐厅里面的那个有门帘的门，打开就是乔巴的保健室，里面有乔巴喜欢的转椅。厨房餐厅外面一圈是后甲板，通过一个滑梯和一个楼梯连接一层的草坪甲板。乔巴很喜欢那一边的滑滑梯，后甲板上两边各有一个放鱼口，连接一层的水族馆的鱼缸。路飞乌索普曾经抓了条鲨鱼进去，结果钓上来的观赏鱼都被鲨鱼吃干净了。山治平时可以在后甲板这里捞鱼上来作为食材。通过餐厅里的梯子往上爬，就到了房顶花园。这里有娜美的橘子园、罗宾的花坛、乌索普养的植物，也是乌索普工厂分部。加洛特当时在乌索普那里偷偷种了个萝卜。房顶花园可以直接通往后面的那个外延式的塔。这里是图书馆、测量室和楼顶大浴室。这个塔被归为第三层，但这算是个复式结构，就是这样子的。一层是图书馆，除了路飞，所有人的书都在这里。哦，对，山治也是个读书爱好者，但因为他书太多，所以为了不占用大家空间，有一部分他悄咪咪地藏在了衣柜里。这里大多是罗宾、娜美的办公区。再往上走，先是一个洗漱间，里面配有厕所，干湿分离，隔壁就是个大浴室。塔的外部环绕一周开放式阳台，房顶有一处房顶天台。最后就是索隆常待的前桅杆瞭望塔，也是健身房。通过绳梯爬上去，再爬一段梯子，里面非常宽敞，各种索隆的健身器械，风景那当然也是非常棒。上面配有望远镜、喇叭，用于广播。桑尼号设计的大而不空，宽敞温馨。尾田不愧是学建筑出身的，而且罗宾娜美的工作区是在一起的。
。弗兰奇·乌索普的工作区是在一起的，匹配了关系和职业。桑尼号也偶尔会出现和梅利号一样的那种表情，说明他也是有自主意识的。梅利曾经飞上过万米空岛，桑尼曾经下到过海洋万米。一个能展翅飞翔，一个可翱翔天际，都是很棒的船。最后，桑尼号这艘船也会完成使命，到达最终之岛。当然，在那之前，这艘船上还继续发生着有趣且传奇的故事。《海贼王》里那些很有个性的小饰品，说到气质，除了人靠衣装马克安之外，那些小小的饰品也能上大分。《海贼王》里一大特色就很多人都有穿戴饰品的习惯。草帽团里最炸眼的莫过于索隆左耳上的三颗耳坠，三把刀配三耳坠，象征骂人的三刀流。这种耳饰在索隆动态下随风摇曳，还是挺个性的。当然，索隆的耳饰还不算最多的，最多的应该是罗。罗一个耳朵上有俩耳环，他一共戴四个耳环，所以罗只是看上去对啥都不感兴趣，其实他对很多东西都有自己独特的热情追求。波尼眼角下的那个环，原本只是感觉有些叛逆风，现在看来这个环还是挺有故事的。真正的叛逆应该是巴托洛米奥，他不仅是有两个大耳环，还有个鼻环。老沙和明哥的耳饰，老沙是只戴了右耳上的一个耳环，而明哥是两边各一个。老沙和明哥倒是证明了气质和戴多少个花里胡哨的耳环倒也没有必然联系，主要是你还得披一件风骚的大衣。娜美两年前有戴过耳环，然后被那个僵尸造型师换了个珍珠款式的，也许娜美也觉得是挺漂亮的点缀，所以两年后就一直戴这种款的。蛇姬女帝的耳坠也很个性，就有俩大蛇，尊贵倒是很尊贵，就是如果是纯金的，会不会太沉了？还有艾尼露也是俩大金块挂在耳垂上，艾尼露这抽象的大耳垂很难不怀疑是被这俩大金块给拽成这样的。德索罗戴了一对星星形状的耳坠，包括他身上以及黄金城里各种的星星元素，纪念那个永远失去的斯特拉。德索罗的那个部下巴卡拉戴了一对月亮，虽然他俩耳饰的寓意有点暧昧，但显然德索罗的心一直是斯特拉的。这就要说到第二种饰品戒指了。德索罗两只手戴了九个金戒指，唯独左手无名指空出来没有戴戒指。还有个类似的，就是老沙。老沙是反过来的，由于老沙左手的条件所限，他是右手唯独无名指没戴。不过《海贼王》里大多数戴戒指的人都是彰显财富和权力的象征，都要戴得满满当当的。比如卡彭贝基、黑胡子，还有大妈。相比于寓意，他们打架的时候当做武装色纸虎来用，好像更实用一些。然后就是胸饰或者是胸花，这个更个性一些。比较显眼的就赤犬胸前的一朵蔷薇花，赤犬平时倒是也是喜欢一些花花草草的。露琪胸前是一朵花语为高贵的君子兰，露琪的衣品倒是一直走了这个路线。两年前的胸饰是一块胸巾 ，C B 0小队长胸前是一个菊花图案的胸带，佩戴胸花都快成世界政府的企业文化了。海贼里面德索罗和卡彭贝基也有胸花，两人都是红玫瑰，不过贝基这个自然是他的原型教父身上的经典元素。然后就眼镜，海贼王里戴眼镜的人还挺多的，各种款式。由于是最直观的面部饰品，眼镜对于一个人的气质有很大影响。当然，适合别人的不一定适合自己。比如明哥这种近似菱形的墨镜，戴好了是明哥，戴不好就是奎因。泽法这种三角形的墨镜，戴好了是泽法，戴不好就蛋蛋男爵。马尔科这种方框眼镜，戴好了是马尔科，戴不好就阿普。轻质的圆形框架墨镜，戴好了就轻质，戴不好就阿奇诺。当然，选对适合自己的眼镜也尤为重要。空岛的时候，索隆戴过一个护目镜，说实话有点搞笑。但是后来，索隆在剧场版里戴过一款太阳镜和一款方框眼镜，这气质立刻就不一样了。要说草帽团里的眼镜女神，还得是罗宾。罗宾一般是不戴耳环、手镯之类的，但是眼镜和墨镜还是经常戴的。罗宾的气质戴上各种款式的眼镜，就是锦上添花的作用了。另外，娜美在空岛还有在绘制海图的时候也戴过，也很好看。然后就帽子，海贼里的饰品是一大特色，而帽子又是这些饰品里的一大特色。很多人的帽子要么是从小就有，要么是具有深刻的意义。也常常是和自己的性格和穿搭完美匹配，最个性的应该是艾斯的帽子。艾斯的帽子上一哭一笑，也和艾斯临死前的表情呼应。帽子上的红珠子还有它的项链是致敬养母达旦，达旦也有这么一条项链。而且艾斯的帽子上还有一个独特的挂饰，一直垂到胸前，上面是一个长角的鬼头图案。虽然艾斯身上穿的衣服不多，但是饰品是真的多。手上除了一个记录指针之外，还有一个红白相间的手环和一个护肘。说到手上的饰品，这一点草帽团里还挺多的。娜美的那个手镯。离开故乡之前，姐姐诺奇高给的，一直是娜美很重要的东西。乌索普那个蓝白相间的护腕也很经典。索隆的头巾不戴的时候就系在手臂上，也是个特别的装饰。路飞也曾经戴过一个臂环，传说中的约翰宝藏的藏宝图。除此之外，凯多手腕上有俩手铐一样的装饰，不会是凯多曾经习惯自首取乐，就索性不摘了吧？卡二手腕上也有类似的，但卡二这个应该不是手铐，大概是正儿八经匹配自己朋克风格穿搭。要说海贼王里最可爱的饰品，那一定非乔巴莫属。当时罗觉得自己头上绑了个乔巴很沙雕，于是乔巴就被呆呆的挂在了罗的刀上。这个刀上挂件不要太可爱。要说海贼王里身上饰品最多的人，那就是黑胡子了。以上说的所有饰品，黑胡子全都有，而且跟批发一样
，但黑胡子用实力证明给大家看。其实有些时候，视频也有无能为力的时候。海贼王里男性大佬年轻时的样子，海贼王里现在的丑老太婆年轻时十之八九都是大美女，完全不是一个版本，也算一大恶趣味。而很多男性角色的变化也很大，只不过男女变化的画风还是很不一样的。由贝加朋克领导的麦子团队，年轻时的佳智、奎因、凯撒都在其中，但是看到他们年轻时的样子，乍一看竟然有些懵逼。哎，哥们儿，你谁呀、啊？年轻时的佳智堪称杀马特起源，而且身材居然瘦得如此单薄。还有佳智的眉毛是这样的，相比于圈圈眉，更像是尼卡路菲同款。这个精神小伙居然是凯撒，这个柔顺的妹妹头发型也是很销魂了。奎因当年的身材还很健美，不得不承认瘦奎因还是很迷人的。不过被绿牛抽之后也不是这个版本啊，只能说花有重开日，人无再少年。还有这帮人的气质，要说是搞科研的，宁愿相信他们是五杀摇滚乐队。七五海年轻的时候，莫莉亚当年的身材也很有型。脸是脸，脖子是脖子的，现在已经合二为一了。当年的肌肉线条也是九九归一。不过七五海总体上还是比较稳定的。明哥年轻的时候是个超赛，身材和气质都是模特水准，这些年保持的不错。虽然现在发型不如当年精神了，但其他方面反而更精神了。鹰眼是年纪越大越有气质，年轻的时候也很帅，脸上甚至略带一些青涩。熊年轻的时候也更有型，而且头上一双熊耳朵居然觉得很萌。盛平的变化算是比较小的，除了发型发色有变化。还有就是年轻时下巴上的胡子还不是现在的一小团老沙把老沙归为男性，目前还是很心虚的，因为除了有童年照，他中间这几十年的长相总是缺失的，老是神秘的给人一个背影。不过不得不说，老沙的发质是一如既往的好。白胡子年轻的时候，一头浓密的金发还是很帅的。在何志国的时候，白胡子那会儿四十二岁，老年白胡子总是用头巾完全包住他的头发。原来白胡子头巾下面居然把发型弄成了和他的胡子一样的造型，不知道是不是遇到了脱发的困扰。凯多年轻的时候。凯老师年轻的时候还挺帅，不仅有点温柔，那个自信的笑容像是成王的气质，而且那会儿身材还很匀称。很多人变老都是因为身材走样，凯多不一样，看得出来，凯多一直坚持锻炼，但显然是健身不练腿，喝酒站不稳的下场。海军里面，这是卡普战国赫年轻的时候，那会儿应该还是当新兵的阶段，非常年轻，意气风发。联手罗杰击败洛克斯海贼团的时候，卡普四十岁；打败首领青椒的时候，四十八岁。那会儿卡普的两鬓还没有变白，五十岁之后就是白鬓的阶段。战国的爆炸头从小到大一直都没变过，贺中将应该是海贼王里极少数正常衰老的美女了。青雉十九岁加入海军，一开始他们的教官是泽法，然后拜师卡普的时候应该才二十岁左右，有点丧丧的感觉。那会儿他还不会霸气。艾特沃尔海战，青雉二十二岁，跟在卡普身后，已经是忠实粉丝了。奥哈拉事件时，青雉二十七岁，已经是中将了。赤犬二十三岁加入海军，那个时候赤犬穿着红色半袖衬衫，背后还背着一把刀。奥哈拉事件时，赤犬三十三岁，已经是中将了。黄猿加入海军比较晚，加入时已经26岁了。在和贝加朋克的回忆里，那会儿的黄猿显然还不是二舅，而是温柔的大哥哥。战袍丸还是个小孩。黄猿一开始长得并不老，戴着一顶针织帽，还挺酷的。艾特沃尔海战前夕， 3 1岁的黄猿出现，他怎么老了这么多？到了46岁中将时期，讨伐太阳海贼团的时候，黄猿就已经是60岁的脸了。难道是闪闪果实的缘故，导致黄猿后面长得太着急了点？罗杰海贼团里面，库洛卡斯的变化不是很大，只能说船一年轻的时候。真的很年轻，雷利年轻的时候气质很无敌，一头金发，一副圆形眼镜，胡子很有特色，让他看起来既沉稳又显得不像是个好惹的人物。罗杰刚出海的时候也是很有少年感，虽然青涩但很清爽，起码那会儿还没有留起那两撇很像胡子的鼻毛。鬼岛上的百兽海贼团名不虚传，鬼岛补习班想学你就来，名师一对一辅导，学不会不准走。百兽之所以是百兽，这里除了远近闻名的凯老师，还有一大批非常优秀的老师们，首先就是尽职尽责的靳老师。为了等索隆从屋顶上下来上课，硬是在下面保存体力，等着索隆来。靳老师一眼就看出了索隆现有的不足，对研磨的掌控力不够，霸气水平还不够顶尖，情感还没有进入状态，所以接下来靳对这方面也是良苦用心。当然，靳首先定下了这堂课的基调：战斗中的定势和流派并不重要，最重要的是一颗强烈的求胜心。索隆立刻就领悟到了，撒开手脚的索隆和靳的战斗也很快渐入佳境。在初期，靳的身体素质和冲击力要远高于索隆，不止一次的要把索隆撞下鬼岛。但也是在这期间，索隆用出了空离枪，弥补了空战的不足。当然，最让人想哭的是，索隆在舍身救三代鬼社的时候，马上就要坠倒了，进直接就是把索隆踢回了岛上，还非常暖心的说了句：“你为了救刀，命都不要了。”这句话细细一品，好温柔。而且进还顺带把河道英文字也踢给了索隆，经典的学不会不准走的名场面。进为了让索隆了解到自身霸气的不足，还专门敞开双臂让索隆练练手，明白自己哪里不够好。结果不管是研磨还是河道英文字，都不能破防进。也正是进了如此的引导，索隆的内心情感才进入了状态，不仅能驾驭了研磨，还被激发出了霸王色缠绕。随后，进老师故技重施，复习了一下之前的错题。
。这一次，索隆没有被剑的刀缴械，而是弹开了剑。在索隆变成了一个崭新的自己后，剑老师非常欣慰，倾囊相授，下课。另一边是因材施教的奎因老师，作为家智的前同事，他非常了解杰尔玛，了解山治，所以在奎因绞杀山治的时候，那是体罚学生嘛，显然是奎因良苦用心，他在帮山治激发体内的潜力。奎因老师的方式果然很有效。那接下来，山治的不足是斗志不够强烈，心魔过于严重，学习过程中非常迷茫。结合这一点，奎因老师非常聪明，以毒攻毒，不断提到吉尔玛来刺激山治，还趁着山治迷糊打了女人，让山治以为是自己打的。山治的两大雷区被彻底踩爆，山治冲散了心魔，抛弃了战斗服，斗志到达了顶点，魔神将士破碎一击，终结了奎因。此时，奎因的旁白响起：“山治，你不用知道这一切，只要你安好，你就只管前进吧。”最后，倾囊相授，下课。除了这两位，其实凌空六子也有很努力的在教。首先，福兹福老师虽然在实力上远不如盛平，但是为了把太阳神尼卡和橡胶果实的过去讲给大家听，福兹福即使手指折断、手腕被掰断，也强撑了下来。当时虽然觉得福兹福老师很啰嗦，都拖堂了，但是现在为他的良苦用心而感动。黑玛利亚老师也是良苦用心，他的课更注重情感教学，为了让山治明白伙伴的意义，逼山治向伙伴求救。玛利亚老师表示：“山治，你的老师是奎因，我这边另有安排了。”然后又给罗宾和布鲁克放出了足以让他们俩变得脆弱的幻觉，但是罗宾和布鲁克都战胜了心魔，因为他们有了最好的伙伴。玛利亚老师很欣慰，情感是最能激发人的潜能的，一环扣一环的情感升级，没有辜负玛利亚老师的努力。罗宾终于觉醒恶魔形态，倾囊相授，下课。另一边，提木老师的课上的有点费劲，因为提木老师的教学宗旨是不要过分依赖机器，作为真男人，自身的强大才是真的强大。所以提木费了老命的破坏弗兰奇将军，为了什么？功夫不负有心人，弗兰奇将军被破坏掉了。弗兰奇用自身的力量打败了提木。提木老师的旁白响起：“这周你依然是个真男人。”润提老师也贯彻“学不会不准走”的原则，对付娜美、乌泽普这两人就该用紧迫感来激发潜能。还有就是不断欺负小玉，给娜美和大妈叠 buff。润提很清楚这一点，所以就一路猛追。为了让娜美有时间策反宙斯，润提老师还不惜用自己吸引大妈的注意力，被锤了一顿，真的是良苦用心。最后成功让娜美用出了和天后棒融合的超级宙斯，完成实力飞跃。所以练习两年半，不如鬼岛俩小时。草帽团大多数人在课后都完成了质的飞跃，所以正因为有了百兽，才有了更好的草帽团。罗宾与弗兰奇的那些事儿，罗宾和弗兰奇，一个腹黑姐姐，一个变态哥哥，从他们成为伙伴那天起，就有了摸得清、看得透的关系。在司法岛还没正式加入的弗兰奇，为了救罗宾，那是和其他人一样勇往直前、搂搂抱抱啥的，他俩早就不忌讳这个了。解救罗宾的最后时刻，弗兰奇挺身而出，帮罗宾挡枪。拿到了钥匙后，打开了罗宾的海螺石手铐，完成了解救罗宾的关键一步。在回到梅利号的时候，路飞和乔巴被可可罗婆婆扔回来，摔了个四仰八叉。罗宾则是被弗兰奇稳稳接住，率先替身后的山治完成了梦想。之后呢，何止是搂搂抱抱，罗宾作为回馈，废话不多说，就用最简单粗暴的方式逼迫弗兰奇上了船。之后的两人的关系呢，就似乎变得更加微妙了起来。在香波蒂被熊拍飞后，罗宾来到劳动王国，在沦为囚犯的这段时间里，罗宾的劳工编号是三九二六。正巧是弗兰奇的生日， 3月9号和罗宾的生日， 2月6号的组合。难道这里想表达的是缘妙不可言？两年后，罗宾在桑尼号前与弗兰奇重逢，虽然这里有长达半分钟极度尴尬的时刻，不过两年后的罗宾弗兰奇的关系显然是比好闺蜜还要好上那么一丢丢丢。在大家冲入渔人岛的时候，因为涂层掉落被卷入了海流中，旱鸭子们仿佛是被扔进了滚筒洗衣机里，毫无挣扎之力。此刻就会想到捞尸大队队长盛平的重要性。不过还好，路飞他们被人鱼所救，罗宾则是被弗兰奇抱上了岸。弗兰奇这是救了罗宾好几次不说，弗兰奇将军还有罗宾将的专属雅座，就是这样把罗宾捧在手心里。这个举动暖的不是一点半点。后来在庞克哈萨德，路飞罗这伙人吃了败仗，被关进了牢笼里。在这里被换回身体的弗兰奇，居然躺在罗宾将的腿上呼呼大睡。这种宠爱级别的待遇，只有团宠乔巴体会过。没想到弗兰奇也有这项特权。不得不说，让人好生羡慕。当然，最让人目瞪口呆的还是罗宾·弗兰奇，不止一次穿情侣装。在打败明哥之后，两人就是人群中区别于众人最靓的仔，一同穿起了情侣装。如果说是船员的统一制服，那当下也只有他俩情投意合的穿上了。在很多扉页中呢，两人的关系也是和以上情况一样微妙。不仅是两人经常同框或者眉来眼去，那不是动作姿势暧昧。就是情侣装上身，而在 SBS 里，尾田也透露过，如果草帽团是一个家庭的话，那罗宾是妈妈，弗兰奇是爸爸，长子索隆，长女娜美，次子山治，三子乌索普，四子路飞，乔巴最小。最后，至于哪对 CP 更顺眼，也是仁者见仁，智者见智了。路飞的打工人经历，打工人，打工魂，打工才是人上人。在进入伟大航路前，路飞便早已体验了何为勤
。为了阻挡海军的炮弹，想用身体将其弹开，不料中途玩砸了，角度歪了，直接把蛰伏老板卧室的屋顶给炸漏了。就这样，路飞被人家要求强行留店打工一年，把一个沙雕吃货放在厨房，那完了。别人是拼命打杂，路飞是拼命打碎，洗出来的刚出去没多久就想鼓捣索隆，往索隆杯子里投鼻屎，最后还自食其食。第一次打工经历让海上餐厅赔上加赔，别说留一年，留一个星期换哪家店都得倒闭。到了凯多那儿，因为网瘾太大，又被抓去劳改打工。这次不是洗盘子刷碗了，而是挖矿搬砖，倒是干得挺卖力的，比海上餐厅那会儿会干活了。主要是旁边还有个基德。把两个争强好胜的吃货放在一起，那完了，比谁强，比谁忙，比谁搬砖一哥当的狂。砖确实给凯多搬到位了，也真快把凯多给吃穷了。两人看着是给凯多打工的打工人，实际上是干着垄断饭票、当着饭团寡头的事情。虽然之前被凯多强行戒网瘾，但是路飞用实力证明什么叫一周吃穷凯多，两周吃垮凯多，三周直接生吃凯多的道理。纵观路飞的打工经历，《海贼世界》应当有这么一句人生忠告：千万不要留路飞在自己的地盘上打工。来自路飞的破产警告，可不是闹着玩的。专业驯兽大师路飞，路飞一路上总能跟很多动物打上交道，甚至将他们驯服，当做伙伴。其实有时候，路飞驯服的初衷，只是在想他们身上的肉好不好吃。当时把胆小组吓得撒腿狂奔的三头犬，路飞见到他时，反而是在想好不好吃，倒是把三头犬吓得魂飞魄散。但三头犬并不服，凶狠地咬住路飞。机智的路飞先是温柔地摸一摸它，让它变乖。看到三头犬放松了警惕，紧接着直接用声东击西，出其不意拳，成功驯服了三头犬，并把它当成了自己的坐骑。没错，路飞驯服猛兽的攻略非常简单，一个字打。海牛某某原本是阿龙的手下，结果被路飞山治给打出了心理阴影。之后在渔人岛海域再次见面。当时身为卡里布的拉船工摸摸，还能记得自己当时被暴打的惨痛经历，当下直接就把自己的新老大给卖了。路飞和鲸鱼拉布也是打出来的感情，为了让拉布停止撞击红土大陆的执念，于是路飞假意和拉布打架，并且打成平局，不打不相识。路飞和拉布约定，等他们环绕伟大航路一圈后，回来再决胜负，并且给拉布涂鸦上了草帽团的标志，告诉拉布头上的涂鸦可不能撞掉了。拉布表示，那好啊。你要聊这个，我可就不困了。拉布成功被驯兽大师路飞驯服，在阿拉巴斯坦，路飞在这里还收了一群动物徒弟。功夫海牛，其战绩是轻松把乌索普给秒了。功夫海牛很喜欢和人切磋，只要输了就拜那个人为师，所以他们对路飞服服帖帖的。后来，功夫海牛从报纸上看到了师傅的消息，所以为了模仿致敬师傅路飞，两年后，功夫海牛在胸口上画了个叉。另外还展露了武装色霸气。两年期间，路飞被雷利带到了一座有几百只猛兽的岛上进行修炼。驯兽师路飞用过硬的专业技术，把一群猛兽训成了小弟。后来，当这些猛兽小弟知道大哥在外面出人头地时，也会激动感动到泪目。在去往渔人岛的途中，路飞遇到了一只巨型章鱼海怪库拉肯。其实路飞跟这些有触角的海洋生物还很有缘分，在库洛卡斯那里遇到过一只。在空岛的时候，路飞得到了一只可以充气的章鱼。路飞还把章鱼藏在了裤裆里，从空岛上下来和后来逃跑时都用过。在这里，路飞也决定把库拉肯驯服成宠物，和索隆山治一起把库拉肯暴打了一顿。原本很暴力的海怪变得温顺起来，库拉肯有了一个新的称号——小游，也成了路飞的小弟。后来还帮助了草帽一伙。然后，路飞的驯服手段就升级了，从拳打脚踢变成了用霸气和气势震慑对方。接下来又轻松驯服了一只海兽。在德雷斯罗萨竞技场，路飞用霸王色直接镇住了一头杀疯了的牛，让这头牛瞬间没了杀气，还给他起名乌西。路飞就骑着乌西，扛着骡，率领竞技场一众人揭竿而起，反抗民歌。有了这么多驯兽经验，路飞在和之国九里滩头也不慌不忙的，轻松驯服了狒狒和博犬。当小玉展示了自己的团字果实能力后，让有着丰富驯兽经验的大师路飞大开眼界，直呼这种能力真方便。其实，在海贼王里，会驯兽的不止路飞和小玉，像白星公主、索隆、宠物果实、推进城的小萨蒂。当然，相比鞭策猛兽，小萨蒂在鞭策人的方面好像更专业一些。等等，其他一些人，他们组合在一起，才是海贼最强驯兽组合。海贼王里那些关于食物的喜好，说到食物，大多时候对路飞来说，这是非常美好的事物。路飞包括各种肉类，能吃的东西太多了，算是不挑食的。但平日里喜欢大口吞，连老沙都敢吃的吃货路飞，也有不喜欢，甚至再也不想吃的东西。比如蘑菇镇上一家店里的樱桃派，居然可以让路飞直呼难吃死了。但是与此同时，黑胡子却觉得很好吃。
，还有路飞自己做的随心所欲咖喱。果然，这道菜菜如其名，完全是一副黑暗料理的品相。不说味道，光是看一眼就怀疑人生了，连路飞自己都难以下咽。还有饼干，倒不是路飞讨厌吃饼干，而是硬是被克力架给喂出了心理阴影，都已经撑哭了，又含泪吃下几百斤，发誓再也不吃饼干了。不过这也是饱腹下的正常现象。路飞要真饿了，哪还顾得上这些？相比之下，罗就简单多了。和克拉松一样，最讨厌吃面包；和索隆等人一样，喜欢吃饭团。罗在被带到船上的时候，本来还想负隅顽抗，稳住自己神秘、镇定、机智又让人琢磨不透的形象，结果被这一帮人轻松套出了自己的饮食喜好。草帽团里第一能吃的无疑是路飞，但有些时候，尤其是有甜食的情况下，乔巴不输路飞。别看他不变身的时候就那么小一只。只要是甜食，他能跟路飞一样猛，一次吃到爽。遍地甜食的万国，可以说是乔巴的天堂。乔巴在这里的食量，居然可以跟路飞一较高下。草帽一伙，每个人都有自己喜欢的饮食爱好，比如索隆喜欢喝酒，不管是伙伴还是陌生人，甚至是动物，只要有酒都能碰一杯，将进酒杯莫停。乌索普之所以经常钓鱼，因为他很喜欢吃鱼。不过有一种食物是草帽一伙都爱吃的。那就是章鱼小巴做的章鱼烧，这让草帽一伙都赞不绝口，连山治也不例外。像盛平和鹰眼也喜欢吃章鱼烧，连章鱼自己都不例外啊。盛平居然还有一件印着章鱼烧 logo 的衣服，而且鹰眼那把小刀不只是用来虐菜，看来有时候也没少当竹签、叉子什么的用。海贼王里很多人都喜欢吃零食，卡普可谓是狂热的零食爱好者。甜甜圈不只是卡二的最爱，卡普曾经有一个很奇怪的记录。就是五天五夜没睡觉，一鼓作气连吃八百四十二个甜甜圈。不知道换做卡二能不能顶得住？卡普以及战国都很喜欢吃鲜贝，战国甚至还会抢卡普的鲜贝吃。两年后，战国更是解放天性，直接就是零食不离手了。所以在海贼王里，经常会出现各种关于吃的、喝的这种元素。就看山治食谱一样的技能菜单，想必尾田也绝对是个深有研究的资深吃货。老沙的五五开实力。老沙的脸上虽然没有写字，但一到伤疤，把脸均匀的一分为二。他脸上可是写满了五五开。老沙的五五开，并非是说他从没有输过，是他跟谁都能过两招。虽然没有主角光环，但没有什么人是他不敢打的，还专挑榜上有名的。关键是输赢暂且未知，气势先压一头。老沙二十岁开始扬名立万，这个年纪对比有些大佬算比较晚的了。但老沙出名的跳板是十六岁战平冥王雷利的巴雷特，二十岁的年轻沙和十九岁的巴雷特遭遇，战斗未分胜负。这场战斗不会打了太久，但也绝不会是仅仅只过了一两招这么简单。因为老沙在打了这场关键的定位赛后，不仅声名鹊起，还引起了世界政府的注意。在 8,100 万赏金的时候，老沙被招安成为王下七武海。战绩和名望涨得太快，然后老沙飘了。也或许是和白胡子本身就有什么恩怨纠葛，老沙直接点名挑战。不到50岁，正处在巅峰期的白胡子，结果就是惨败。被白胡子给虐了之后，老沙不仅没有畏缩，心中的不服和野心反而更稳固了。在安分了一段时间后，老沙开始布局阿拉巴斯坦和寻找古代兵器冥王的计划。然而多年之后，那个背着水桶来拯救阿拉巴斯坦的少年出现了。现在看来，老沙的败里里外外有很多原因，但不可否认，老沙输了，而且输得很狼狈。老沙既可以和巅峰白胡子过招，也可以战平巴雷特，还可以输给五挡路飞，就是这么搞。但输了没关系，下次再挑个大佬把战绩给打回来。老沙的状态就是这么迷，但气质上依旧稳定乏力。老沙把监狱当成家，手下来救他，能走不走先点根雪茄。在深海大监狱再次遇到路飞，路飞很惊讶，老沙很开心。老沙的肆意搞得好像自己才是胜利者一样。出狱的老沙第一件事就是换身衣服抽雪茄，还找了个人给他擦皮鞋。终于来到了顶上战争的大舞台，老沙得赶紧冲冲分啊！没想到老沙第一个目标就奔着在他心中记恨许久的白胡子去了，但被全身沾满水的路飞打断，老沙居然收手了。所以海贼王中其实有两个非常奇怪的人。一个是遇到实力强的，一个都打不过，但打路飞就来劲的斯摩格；一个是打路飞就虚，但遇到实力强的总能五五开的老沙。也就是为什么黄猿是革命军，老沙是路飞妈妈这样的梗能长久不衰的原因。顶上战争，老沙东奔西走，成为了最忙的那个人，和明哥来来回回周旋了几招，谁也奈何不了谁。期间被乔兹的闪耀冲撞给怼出了血，他低估了乔兹的移速。虽然老沙到处搞事情，但老沙整场受的伤也就这么一次。接着老沙又在元帅战国面前亮刀子。突如其来的沙刀把战国提前处刑的计划打乱，老沙在广场中央巍然不动，倒是把战国给气得不行。反正，在这场战斗中，海贼方和海军方的首领，老沙是二话不说都给惹到了。很快，老沙又挡下了追击路飞的鹰眼。老沙当时心情非常不爽，再加上鹰眼砍了老沙的小弟在先，老沙可看不得鹰眼这么嚣张下去。
鹰眼是世界第一剑豪，但老杀是五五开啊。很玄幻的是，之后鹰眼再也没有出现在路飞的面前。四皇、元帅、七武海都怼过了，还不完美。就在大将赤犬准备一拳了结圣平路飞的时候，一把杀刀将赤犬拦腰斩断，一手杀爆将路飞圣平的命保了下来。然后老杀说出了那句让自己人格魅力升华的那句话。守り手もはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。赤犬直接人傻了，不是因为这招给他造成了什么伤害，而是赤犬惊讶道：“你是怎么敢的？”老沙表示：“白胡子我都敢，你是哪点比白胡子强吗？”之后，在新世界的老沙其实很惬意，每次登场都在看报纸，而且好像还有了新的手下，看来又在新的地方当老大了。不管老沙是看报王我当定了，还是准备再次出山，总之期待老沙的下一次任性登场。